সো কোনো একটা কারণে আপনি এখন লাইফে অনেক বেশি ডিপ্রেসড আছেন অনেক বেশি কষ্টের মধ্যে আছেন হয়তো আপনি লাইফে কোনো কিছুতে ফেল করেছেন ফর এক্সাম্পল আপনি রিলেশনশিপে ফেল করেছেন অথবা আপনি ভালো রেজাল্ট করতে পারেনি আপনার বাবা মা আপনার সাথে অনেক বাজে বিহেভ অনেক খারাপ বিহেভ করতেছে আপনি আপনার লাইফ নিয়ে অনেক বেশি হতাশ আরও অনেক কিছু অ্যান্ড ইউ আর থিঙ্কিং যে আপনি সুইসাইড করবেন কি লাভ এই জীবন রেখে রাইট সো আপনি যেহেতু সুইসাইড করতে চান অ্যান্ড এটা আপনার লাইফের অনেক বড় একটা ডিসিশন হতে যাচ্ছে অ্যান্ড অলসো মেবি এটা আপনার লাইফের লাস্ট একটা ডিসিশন হতে যাচ্ছে সো এত বড় একটা ডিসিশন নেওয়ার পূর্বে আমাদের অবশ্যই দুইটা বিষয় নিয়ে আর একবার একটু চিন্তা করে দেখা উচিত যে দুইটা বিষয় হলো আমি যদি সুইসাইড করি তাহলে কি কি হবে কি ধরনের লস হবে কি লাভ হবে অ্যান্ড আমি যদি সুইসাইড না করি তাহলে কি কি হবে সো এই দুইটা বিষয় নিয়ে আমাদের আর একবার একটু ডিপলি চিন্তা করে দেখা দরকার অ্যান্ড এই চিন্তা করতে আমি আপনাকে একটু হেল্প করতে চাই সো আপনি সুইসাইড করার পরে যেটা হবে সেটা হলো মানুষজন আপনাকে নিয়ে অনেক কথা বলবে দুই দিন আগেও যে মানুষগুলো আপনাকে হয়তো কষ্ট দিয়েছিল তারাও আপনাকে নিয়ে অনেক সহানুভূতিশীল কথাবার্তা বলবে অ্যান্ড কতজন মানুষ আপনাকে নিয়ে কথা বলবে সেটা ডিপেন্ড করে হলো আপনি যে সুইসাইড করলেন সেটার পিছনের যে স্টোরি সেটা সেই স্টোরিটা কিরকম অ্যান্ড আপনার যে সুইসাইড লেটার সেই লেটারটা আপনি কত সুন্দর করে গুছিয়ে লিখেছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে কতজন মানুষ আপনাকে নিয়ে কথা বলবে ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও আপনার কিছু ফ্রেন্ডস আপনার কিছু ফ্যামিলি মেম্বার্স আপনার ডেড বডির সামনে এসে বলবে আহা বেচারা কত ভালো মানুষ ছিল এইভাবে সুইসাইড করলো অ্যান্ড বেস্ট কেস সিনারিও আপনি রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যাবেন পুরো সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষজন আপনাকে নিয়ে পোস্ট দেওয়া শুরু করবে বড় বড় মানুষজন আপনাকে নিয়ে কথা বলবে বাট দুই ক্ষেত্রে প্রবলেমটা হলো মানুষজন আপনাকে নিয়ে একটু সহানুভূতিশীল কথাবার্তা বলবে ম্যাক্সিমাম এক সপ্তাহ এর চেয়ে বেশি হলে দশ দিন পরে এই পুরো পৃথিবীতে আপনার কথা স্মরণ করার জন্য একটা কাক পক্ষেও থাকবে না এক্সেপ্ট ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড ভেরি 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 ক্লোজ ওয়ানস যেটা নিয়ে একটু পরে কথা বলতেছি প্রতি বছরই কিন্তু সুইসাইডের এই সিজনটা আসে যেটাকে অনেক মানুষ আবার অ্যাডমিশন সিজনও বলে যেই সুইসাইডের সিজনে অনেক মানুষই কিন্তু সুইসাইড করে বাট ম্যাক্সিমাম মানুষের কথা কিন্তু আমরা জানতেই পারি না কিছু মানুষের কথা আমরা জানতে পারি এক সপ্তাহ তাদেরকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক কথাবার্তা হয় এরপরে সবাই তাদেরকে ভুলে যায় প্রতি বছরই তো সোশ্যাল মিডিয়াতে এরকম সুইসাইডের অনেক ঘটনাই আমরা শুনতে পাই রাইট আপনার কি কারো ঘটনা মনে আছে আমার তো একজনের কথা মনে নাই সো সবাই আপনার কথা ভুলে যাবে বাট কিছু মানুষ থাকবেন যারা আপনার কথা ভুলবেন না অথবা ভুলতে পারবেন না অ্যান্ড আপনার সুইসাইড তাদের পুরো জীবনের অনেক বড় একটা কষ্টের কারণ হয়ে থাকবে অ্যান্ড সেটা হলো আপনার মা আপনার বাবা আপনার ভেরি ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড অনেক বেশি রেয়ার কিছু কেসে আপনার দু একজন ফ্রেন্ডস আই নো বাংলাদেশে যেই সুইসাইডগুলো হয় অনেক ক্ষেত্রে বাবা মা তার সন্তানের সুইসাইডের সবচেয়ে বড় একটা কারণ হয় অ্যান্ড অলসো অনেক ক্ষেত্রে তার সো কল ভালোবাসার মানুষ বাট একজন সন্তানকে যখন তার বাবা মা একদম বাচ্চা কাল থেকে যখন সে কথাও বলতে পারত না তখন থেকে তার ব্রেইনকে এমন ভাবে তারা প্রোগ্রাম করা শুরু করে যে তোমার লাইফের একমাত্র এইম হলো পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা ভালো মার্ক পাওয়া ফার্স্ট হওয়া ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া যেন আমি আমার পাশের বাসার ভাবির সামনে গিয়ে বা আমার বন্ধুদের সামনে গিয়ে এটা বলতে পারে যে আমার ছেলে ভালো রেজাল্ট করেছে অ্যান্ড তুমি যদি এটা করতে সক্ষম হও তাহলে আমি তোমাকে ভালোবাসবো তুমি যাচাই বা আমি তোমাকে সেটা দেবো আমি তোমাকে সুন্দর সুন্দর গিফটস কিনে দিব আমি তোমাকে চকলেট কিনে দিব আমি তোমাকে ঘুরতে নিয়ে যাব আমি তোমাকে আইফোন কিনে দিব ভালো রেজাল্ট করলে তুমি আমার কাছ থেকে ভালোবাসা পাবা বাট তুমি যদি ভালো রেজাল্ট না করো তাহলে তুমি আমার কাছ থেকে সেই পরিমাণ ভালোবাসা তুমি পাবা না তখন আমি তোমাকে অনেক গালাগালি করব অনেক মারবো আমার পাশের বাসার ভাবের মেয়ের সাথে তুলনা করব সো যখন একদম বাচ্চা কাল থেকে শুরু করে বাবা মা তার সন্তানের ব্রেনকে এইভাবে প্রোগ্রাম করতে থাকে অ্যান্ড বড় হওয়ার পরে যখন সে এস এসসিতে ভালো রেজাল্ট করে না এইচএসসিতে ভালো মার্ক পায় না যখন সে অ্যাডমিশনে গিয়ে ভালো কোনো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পায় না সে ডিপ্রেসড হয়ে যায় সে অনেক হতাশার মধ্যে চলে যায় সে তার ফ্রেন্ডসদের সামনে যেতে পারে না সে তার পাশের পাশের আন্টির থেকে কথা শুনে তার গার্লফ্রেন্ড বা তার বয়ফ্রেন্ড তাকে ছেড়ে চলে যায় সে লাইফে সব জায়গা থেকে রিজেকশন পাওয়ার পরে যখন সে বাসায় আসে সেই সময়টাতে তার নিজের বাবা মার সাপোর্ট তার সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল সেই সময়টাতে সে নিজের প্যারেন্টসের থেকেই সবচেয়ে বড় রিজেকশনটা পায় তার বাবা মা তাকে রাগ করা শুরু করে মারধর শুরু করে তাকে বলে যে তোকে দিয়ে লাইফে আর কিছু হবে না তোর জীবন শেষ তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয় অনেক ক্ষেত্রে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় আপনি একটু নিজেই চিন্তা করেন না এইরকম একজন মানুষ তার লাইফে কত বেশি হতাশ হবে কত বেশি ডিপ্রেসড হবে অ্যান্ড তখন তার লাই
ভুলে নাই যে সে সুইসাইড করার পূর্বে এটা চিন্তা করবে যে সুইসাইড করা হারাম এন্ড আল্লাহকে ভয় করে সে এত খারাপ একটা কাজ করার থেকে বিরত থাকবে অ্যান্ড আপনি প্যারেন্টসও আপনার সন্তানকে জীবনেও এটা বলেন নাই যে লাইফে ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়াই সাকসেসফুল হওয়ার একমাত্র ওয়ে না ওইটাই তোমার লাইফের একমাত্র এইম না তুমি এখন একটা ওয়ে ফলো করতে চাই ফেল করছো তাই কি হয়েছে তুমি কি এখন ঘরে বসে কাদা শুরু করবা তুমি কি এখন সুইসাইড করবা না লাইফে সাকসেসফুল হওয়ার চারো সিক্সটি নাইন আদার ওয়েজ আছে তুমি সেগুলো ট্রাই করবা চাও সেগুলো ট্রাই করো আপনি কখনোই তাকে সেটা বলেন আপনি বাচ্চাকাল থেকে তার ব্রেনকে এমন ভাবে প্রোগ্রাম করছেন যে তার লাইফের একমাত্র কাজই হইল ভালো রেজাল্ট করা ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া আপনি ছোটবেলা থেকে তার ব্রেন কেমন ভাবে প্রোগ্রাম করছেন যে সে যদি সেই কাজটা করতে পারে সে সাকসেসফুল সে যদি সেই কাজটা করতে না পারে তাকে দিয়ে লাইফ আর কিছু হবে তাকে দিয়ে লাইফ আর কিছু পসিবলই না তাকে রিক্সা চালাই খেতে হবে তাকে ঘাস কাটে খেতে হবে তার ব্রেনকে আপনি এমন ভাবেই প্রোগ্রাম করছেন যে তার বেঁচে থাকার একমাত্র কারণই ভালো রেজাল্ট করে অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক সে যখন সেই একমাত্র এইমটাকে চেঞ্জ করতে যায় ফেল করবে সে তখন কি করবে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক সে কি করবে অ্যান্ড সেই সময় সে তার লাইফের বেঁচে থাকার আর কোনো কারণ হয়তো খুঁজে পাবে না অ্যান্ড এরকম একজন মানুষ যদি এখন যাই সুইসাইড করে সেটার সম্পূর্ণ দোষটাকেই শুধু তার বাট এর পরেও সন্তান হিসেবে আপনার এটা বুঝতে হবে যে এই পুরো পৃথিবীতে যদি দুইজন মানুষ আপনাকে আনকন্ডিশনালি মন থেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন সেটা হলো আপনার বাবা অ্যান্ড আপনার মা হ্যাঁ হয়তো টেম্পোরারি সময়ের জন্য আপনার বাবা মা আপনার উপর অনেক বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আপনাকে তারা অনেক কথা শোনাচ্ছে অনেক রাগ করতেছে হয়তো আপনার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে এরপরেও এটা একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ অ্যান্ড এটা ডিনাই করার কোনো সুযোগ নেই আপনার বাবা মা যদি হিটলারের চেয়েও খারাপ মানুষ হয় এরপরেও আপনার বাবা মা এই পৃথিবীতে আপনাকে সবচেয়ে বেশি নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে সেই সময়ও যখন আপনার বাবা মা আপনার প্রতি সবচেয়ে বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড সেই সময়ও যদি কোনো মানুষের আপনার জন্য নিজের পুরো জীবন স্যাক্রিফাইস করার প্রয়োজন হয় সেখানেও আপনি সবার প্রথমে নিজের বাবা মাকেই খুঁজে পাবেন সো এই বাবা মা যারা আপনাকে এত বেশি ভালোবাসেন তারা যখন জানতে পারবেন যে তাদের সন্তান সুইসাইড করেছে তাদের সন্তান নিচেই নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছে তাদের সন্তানকে তারা আর কখনোই দেখতে পারবে না তাদের সন্তান আর কখনোই তাদের সামনে কথা বলবে না তারা যখন এটা জানতে পারবেন একবার চিন্তা করে দেখেন তো তারা কি পরিমাণ কষ্ট পাবে আপনি এখন যে ডিপ্রেশনে আছেন আপনি এখন যেই পরিমাণ কষ্টের মধ্যে আছেন তার চেয়েও হাজার বেশি কষ্ট হাজার গুণে বেশি পেইন তারা একটা সিঙ্গেল মোমেন্টে পাবে একবার একটু চিন্তা করে দেখেন তো আপনার বাবা মা আপনার ভাই বোন আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্স আপনার ভালোবাসার মানুষেরা আপনার ডেড বডিকে সামনে নিয়ে হাওমাও করে চোখের পানি ফেলছে দিনের পর দিন কাঁদতেছেন এরপরে আপনার বাবা যখন বাড়ি থেকে বের হবে সে যখন তার বন্ধুদের সামনে যাবে অথবা সে যখন চায়ের দোকানে যায় এক কাপ চা খাইতে বসবে তখন তার আশেপাশের মানুষজন যখন তাকে নিয়ে তার ফ্যামিলিকে নিয়ে আছে বা যে কথা বলা শুরু করবে যখন তাকে তার সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করবে তখন ইমেজিন করেন যে তার কত বেশি খারাপ লাগবে সে কত বেশি অপমানিত ফিল করবে সো আপনার কি এত বেশি স্বার্থপর হওয়া উচিত হবে নিজের টেম্পোরারি সময়ের কিছু কষ্ট ডিপ্রেশন পেইন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের ফ্যামিলিকে এত বাজে একটা সিচুয়েশনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া কি উচিত হবে অ্যান্ড এন্ড অফ দ্য ডে একটা হার্স রিয়ালিটি সময় অনেক কুত্তি চিজ হতি হ্যাঁ সময় মানুষকে সব কিছুই ফুলায় দেয় সো ইভেন্চুয়ালি কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে কষ্ট পাইতে পাইতে এমন একদিন আসবে যখন আপনার বাবা মার মন থেকে আপনি ধীরে ধীরে হারায় যেতে থাকবে হ্যাঁ হয়তো মাঝে মাঝে কোনো একদিন আপনার কথা হুট করে স্মরণ করবেন তারপরে কষ্ট পাবেন কাঁদবেন বাট তারাও একদিন মুভ অন করবেন অ্যান্ড ওই দিন পুরো পৃথিবীতে আপনার কথা স্মরণ করার মতোই পুরো পৃথিবীতে একজন মানুষও থাকবে না সো আপনি বলেন আপনি গেইনটা করলেন কি আসলে লাভটা কি হলো কেউ কি আপনাকে গোল্ড মেডেল দিল আপনাকে নিয়ে মানুষজন দুই চার দিন সহানুভূতিশীল কথাবার্তা বললো আপনাকে সিম্প্যাথি দেখালো এটা আপনার কাছে অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট আপনাকে যারা কষ্ট দিয়েছিল বা যেই মানুষটা আপনাকে কষ্ট দিয়েছিল সে জাস্ট এক দুই দিনের জন্য হয়তো এটা চিন্তা করলো যে আমি ওকে কষ্ট দিলাম আমার জন্য ও সুইসাইড করলো অ্যান্ড দুই দিন পরে সে ঠিকই আর একজনের সাথে নর্মাল একটা লাইফ লিড করতেছে এটা আপনার কাছে কোনো অ্যাচিভমেন্ট নাকি আপনি আপনার বাবা মা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্স আপনার ক্লোজ ওয়ান্সদেরকে এত বেশি কষ্ট দিলেন যে তারা দিনের পর দিন জাস্ট আপনাকে স্মরণ করে কাঁদতেই আছে কাঁদতেই আছে কষ্ট পাইতেই আছে এটা আপনার কাছে কোনো অ্যাচিভমেন্ট বলেন আপনি গেইনটা করলেন কি কি লাভ হইল আপনার কোন দিক দিয়ে কি লাভ হইল এখন আপনি আমাকে বলবেন আমি তো কোনো কিছু অ্যাচিভ করার জন্য সুইসাইড করব না আমি তো এই কষ্ট এই পেইন এই অপমান এই ডিপ্রেশন থেকে 
বাঁচার জন্য সুইসাইড করব রাইট ওকে সো আপনি যদি একজন মুসলিম হয়ে থাকেন আপনি অবশ্যই এটা বিশ্বাস করবেন যে আল্লাহ একজন আছেন তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক দুনিয়ার লাইফে পাঠিয়েছেন আমাদেরকে টেস্ট করার জন্য দুনিয়ার লাইফটা একটা টেস্ট আমাদের সকলেরই মৃত্যুর পর তিনি আবার আমাদেরকে জীবিত করবেন অ্যান্ড আমাদের বিচার করবেন অ্যান্ড আমাদেরকে জান্নাত অথবা জাহান নামে এন্টার করানো হবে ডিপেন্ডিং আপন আমি দুনিয়ার লাইফে কেমন জীবন পার করেছি অ্যান্ড আল্লাহ আমাদের জন্য সুইসাইডকে হারাম করে দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে এমন একজন ব্যক্তি যে সুইসাইড করল আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন তার মানে আপনি যখন সুইসাইড করলেন আপনার জাহান নাম থেকে বাঁচার লিটারেলি কোনো চান্স নাই আর জাহান নাম তো অনেক পরের কথা আপনার মৃত্যুর পরে যখন আপনাকে কবরে রেখে আসা হবে কবরে যখন আপনাকে জান্নাত জাহান নাম দেখানো হবে যখন আপনাকে এটা বলা হবে যে যদি তুমি দুনিয়ার লাইফে ধৈর্য ধরে আল্লাহর অর্ডারগুলো মেনে জীবনটা পার করতে তাহলে তুমি এই জান্নাতে যেতে পারতো আপনি জান্নাতের ব্লেসিংস দেখতে পারবেন আপনি জান্নাতের সৌন্দর্য দেখতে পারবেন আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি যদি জান্নাতে যেতেন তাহলে আপনি কত বেশি হ্যাপি হতেন কত শান্তিতে থাকতেন আপনি সেটা দেখতে পারবেন বাট আপনি তো জান্নাতে এন্টার করবেন না আপনি এন্টার করবেন হলো জাহান रक्षा कर মৃত্যুর পরে বাট শুধু তো মেন্টাল টর্চার আপনার উপরে বিভিন্ন ধরনের আজাবত দেওয়া হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে যদি কোনো একজন ব্যক্তি সুইসাইড করে সে যেইভাবে সুইসাইড করলো যদি আপনি ফাঁসি নিয়ে সুইসাইড করেন অথবা ছাদ থেকে লাভ দিয়ে সুইসাইড করেন আপনি যদি নিজের গায়ে চাকু মেরে সুইসাইড করেন অথবা হাতের বেইনস কেটে সুইসাইড করেন আপনার মৃত্যুর পরে আপনি সেইভাবেই নিজেকে হত্যা করতে থাকবেন অ্যান্ড আপনি আবার জীবিত হবেন আপনি আবার হত্যা করতে থাকবেন এই সাইকেলটা চলতেই থাকবেন চলতেই থাকবেন সো সুইসাইডের পেইনটা কিন্তু শুধু একবার না সেই পেইনটা আপনাকে বারবার অনবরত অনবরত सर्वोच्च पेनर कथा अपनी चिंता करते दुनिया लाइफ जहां नाम लोएस्ट लेवल अफ पानिशमेंट अपना इमेजिनेशन एक्सट्रीम लेवल अफ टर्चार बसि भयंकर एंड से टर्चार आपके सह्य करते বিলিয়ন্স অ্যান্ড ট্রিলিয়ন্স অফ বছর ধরে যদি আল্লাহর কোনো দিন রহমত হয় অ্যান্ড আল্লাহর কোনো একদিন আপনার প্রতি দয়া হয় অ্যান্ড তিনি আপনাকে মাফ করেন বাট তার পূর্বে আপনাকে অলমোস্ট ইটার্নিটি পর্যন্ত আপনাকে সেই পেইন সহ্য করতে হবে সেই পেইন কিন্তু কখনোই কমবে না দুনিয়ার লাইফে আপনি যেই পেইনের কথাই চিন্তা করেন একসময় ধরেন পেইন সহ্য করতে করতে আপনি মারা যাবেন রাইট তো সেই পেইন শেষ হয়ে গেল বাট জাহান নামের যে কষ্ট সেই কষ্ট আপনাকে সহ্য করতেই হবে অ্যান্ড করতেই হবে সেই কষ্ট কখনো কমবে না দিনের পর দিন জাস্ট বাড়তে থাকবে আপনি প্রথম দিন যেই কষ্ট ফিল করবেন পরের দিন আপনার মনে হবে যে আপনার কষ্ট আরো বেশি বেড়ে গেল এভাবে এভাবে দিনের পর দিন সময়ের সাথে সাথে আপনার কষ্ট আরো বেশি আপনার পেইন আরো বেশি বাড়তে থাকবে সেখানে তো আপনি অবশ্যই জানেন যে আপনি মারা যাবেন না আপনাকে সেই পেইন সহ্য করতে হবে আপনি করতে থাকবেন পেইন বাড়তে থাকবে আপনি সেটাও সহ্য করতে থাকবেন সো এখন আপনি একটু নিজের মাথাটা ধরে নিজের ব্রেনটাকে এইভাবে শেক করেন এইভাবে ঝাঁকায় নিজের ব্রেনটাকে একটু প্রপারলি ফাংশন করান আমার সাথে পড়েন লাহাউলা কথা এরপরে নিজের ব্রেনটাকে একটু ঝাঁকান নিজের আকাল যখন ফিরে আসবে তাকে দুইটা থাপ্পড় মারার পর কোয়েশ্চেন করেন যে তুই যে আমাকে এতক্ষণ ধরে সুইসাইড করতে বলতেছিলি সুইসাইড করার মাধ্যমে কি আমার কষ্ট শেষ হয়ে যেত না হলো না তো আপনি দুনিয়ার লাইফের এই টেম্পোরারি ফেলিয়ারের কারণে আপনার লাইফের টেম্পোরারি সময়ের জন্য কিছু কষ্ট কিছু ডিপ্রেশন আপনার লাইফে আসছে যেটা অনেক কষ্টের আই নো বাট এই সময়টা একদিন অবশ্যই অবশ্যই পার হয়ে যাবে এমন একদিন আসবে যখন আপনি এই ফেলিয়ারের কারণে আর কোনো কষ্টই ফিল করবেন না তেমন আপনার লাইফে এমন দিনও আসবে যখন আপনি অনেক হাসি খুশি থাকবেন আপনি অনেক হ্যাপি থাকবেন এমন আপনার লাইফে এমন দিনও হয়তো আসবে যখন আপনি ফিল করবেন যে আপনি এই দুনিয়ার লাইফের হ্যাপিয়েস্ট পার্সন বাট এই সময়টা এক সময় অবশ্যই অবশ্যই পার 
হয়ে যাবে বাট আপনি এই টেম্পোরারি সময়ের ইমোশনাল মেন্টাল পেইন থেকে বাঁচার জন্য আপনি বিলিয়ন্স অ্যান্ড ট্রিলিয়ন্স অফ বছরের বোধ মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল টর্চারের জীবন বেছে নিলেন যেই টর্চারের কথা আমরা কোনোদিন দুনিয়ার লাইফে ইম্যাজিনও করতে পারবো না যেই পেইনের কথা আমরা দুনিয়ার লাইফে ইম্যাজিনও করতে পারবো না যেই পেইন কখনো কমবে না জাস্ট বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে আপনার কষ্ট দূর হয়ে যাওয়া তো দূরে থাক সেই কষ্ট এক বিন্দু পরিমাণ তো কমলই না তার থেকেও ইনফিনিট টাইমস বেশি কষ্টের জীবন আপনি বেছে নিলেন যেই কষ্ট আপনাকে সহ্য করতে হবে অলমোস্ট ইটারনিটি পর্যন্ত এটা অনেকটা কীরকম হলো যে আসমান সে গিরে খাজুর পেয়ার কেন আপনি তো আসমান সে গিরকার খাজুর পেয়ার কাইলেন না আপনি আসমান সে গিরকার সিধা একদম জাহান নামে যায় পড়লেন সো এতক্ষণ ধরে আমি আপনাকে বললাম যদি আপনি টেম্পোরারি সময়ের পেইন থেকে বাঁচার জন্য যদি সুইসাইড করেন তাহলে কি কি হবে এখন আমি আপনাকে বলবো যদি আপনি সুইসাইড না করেন ধৈর্য ধরে এই সময়টাকে পার করেন তাহলে আপনি কি কি উপকার পাবেন কি কি লাভ হবে আপনার লাইফে কি লস হবে সেটা আমরা এখন আলোচনা করব ফার্স্টে যেটা হবে যদি আপনি সুইসাইড না করেন সেটা হলো আপনার ফ্যামিলি আপনার মা বাবা যারা আপনাকে এত বেশি ভালোবাসেন তারা এত বেশি কষ্ট পাবে না আপনার মা আপনার বাবা দিনের পর দিন আপনার জন্য চোখের পানি তাদের ফেলা লাগবে না হ্যাঁ এখন হয়তো তারা আপনার প্রতি অনেক বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আপনার সাথে কথা বলতেছেন আপনাকে খাইতে দিচ্ছে না জাস্ট একটু ওয়েট করেন একটু পরে আসে দেখে বলবে যে এই হারাম চাঁদা ভাত খাইন এরপরে সেকেন্ড যেটা হবে এটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আপনি জাহান নামের সেই কঠিন পানিশমেন্ট থেকে হয়তো বেঁচে যাবেন সুইসাইড করলে তো আপনি ফরশিওর জাহান নামে যাচ্ছেন রাইট বাট আপনি যদি সুইসাইড না করেন তাহলে এখন আমরা অ্যাটলিস্ট আমরা এখন এটা এক্সপেক্ট করতে পারি আল্লাহ তার রহমতের কারণে আপনি হয়তো আপনার লাইফে যেই পাহাড় পরিমাণ গুণাটা করে রাখছেন সেই গুণাগুলো একটু মাফ টাফ করে দিয়ে আপনাকে জান্নাতে এন্টার করাতে পারেন বাট ভাই আমি যে এখন কষ্টটা ফিল করতেছি এই এই কষ্টটার কি হবে আপনি আমাকে এই পুরো পৃথিবীতে একজন মানুষকে খুঁজে দেখান যার লাইফে কোনো কষ্ট নাই যার লাইফে কোনো প্রবলেমস নাই যে তার লাইফে সারা জীবনই শুধু হ্যাপি থাকে পুরো পৃথিবীতে আপনি এমন কোনো জীবিত প্রাণী খুঁজে পাবেন না যার লাইফে কোনো প্রবলেমস নেই যার লাইফে কোনো কষ্ট নেই একমাত্র যাদের লাইফে কোনো প্রবলেমস নেই তারা হলো বাচ্চারা এটা আপনি তাদের পার্সপেকটিভ থেকে দেখলে তাদের লাইফে অনেক কষ্ট আছে তাদের কষ্ট হলো সারাদিন পড়াশোনা করা হাতের আঙ্গুল গুনে গুনে বড় বড় সব ক্যালকুলেশনস করা তাদেরকে নিজের ইচ্ছা মতো আইসক্রিম খাইতে দেওয়া হয় না নিজের ইচ্ছা মতো বাইরে যেতে দেওয়া হয় না সো লাইফে প্রবলেমস থাকবে এটাই স্বাভাবিক বাট এই যে খারাপ সময়টা এই যে কষ্টের সময়টা এই কষ্টের সময় একদিন অবশ্যই অবশ্যই পার হয়ে যাবে এই কষ্ট কিন্তু সারা জীবন থাকবে না এমন একটা সময় অবশ্যই আপনার লাইফে আসবে যখন আপনি কষ্টের কথা ভুলে যাবেন আপনিও হ্যাপি হবেন এমন সময়ও হয়তো আপনার লাইফে আসবে যে আপনি নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে হ্যাপিয়েস্ট পার্সন ফিল করবেন লাইফে আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক অ্যান্ড দিস লাইফ ওয়াজ নেভার মেন টু বি ইজি রাইট দুনিয়ার লাইফটা হলো একটা টেস্ট ফ্রম আওয়ার ক্রিয়েটর আল্লাহ আপনার লাইফে কষ্টের পরিমাণ বেশি তার মানে এই না যে আল্লাহ আপনাকে হেট করেন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন না আপনার লাইফে যদি কষ্টের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে হয়তো আল্লাহ আপনাকে আরো বেশি ভালোবাসেন কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ যদি কোন একজন মানুষের ভালো চায় তাহলে আল্লাহ তাকে আরো বেশি বেশি টেস্ট করে আরো বেশি বেশি পরীক্ষা করে বিভিন্ন রকমের ট্রায়েলস এর মধ্য দিয়ে নিয়ে যান যেন সেই ব্যক্তি সেই কষ্ট সেই প্রবলেমের মধ্যে ধৈর্য ধরতে পারে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে পারে এর ফলে কি হবে আল্লাহ সেই ব্যক্তির র্যাঙ্ক ইনক্রিজ করতে পারবেন যে র্যাঙ্ক হয়তো আমরা শুধুমাত্র আমাদের ইবাদতের মাধ্যমে অ্যাচিভ করতে পারতাম না এরপর আমরা আমাদের লাইফে যেই গুণাগুলো করে রাখছি যেই গুণাগুলোর জন্য আমরা কোনোদিনও তো অবা করি নাই হয়তো আল্লাহ সেই গুণাগুলো মাফ করে দিতে পারেন এন্ড রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি যত বেশি রিলিজিয়াস হয় আল্লাহ তাকে তত বেশি টেস্ট করতে থাকেন তত বেশি পরীক্ষা করতে থাকেন অ্যান্ড ততক্ষণ পর্যন্ত টেস্ট করতে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন রকম প্রবলেমস তার লাইফে নিয়ে আসেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পৃথিবীর পক্ষে হেঁটে বেড়ায় উইদাউট এনি সিম মানে আল্লাহ আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত টেস্ট করতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আপনার সকল গুণা মাফ করে দিতে পারেন এরপরে আল্লাহ যে আপনাকে টেস্ট করতেছেন এই টেস্টের কারণে যে আপনি যে পেইন ফিল করতেছেন হয়তো আপনি যেই কষ্টটা ফিল করতেছেন এই কষ্ট আপনাকে অনেক বেশি স্ট্রং করে তুলবে যার ফলে ফিউচারে আপনার লাইফে যেই প্রবলেমসগুলো আসবে আপনি সেই প্রবলেমসগুলোর সাথে আরও একটু বেটার ওয়েতে ফাইট করতে পারবেন এরপরে আপনি আপনার লাইফের হার্ডশিপস আপনি আপনার লাইফের মিস্টেক্সগুলো থেকে বিভিন্ন রকমের শিক্ষা পাবেন যেই শিক্ষাগুলো আপনাকে ফিউচারে আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে নেক্সট টাইম যখন আপনাকে কেউ একজন কষ্ট দিতে আসবে আপনি তাকে এইভাবে তুরি মেরে উড়াই দিতে পারবেন এখন যদি আপনি আপনার মিস্টেক্স গুলা থেকে শিক্ষা না নেন দুবারা বারবার সেই মিস্টেক্
ডু ইউ থিঙ্ক যে আল্লাহ আপনার এই ধৈর্য একদম বিফলে যেতে দিবে ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে আল্লাহ আপনার এই ধৈর্যের উত্তম একটা প্রতিদান দিবেন আল্লাহ তো বলেই রাখছেন তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে চান্নাতের সুউচ্চ স্থান তাদেরকে রিওয়ার্ড হিসেবে দেওয়া হবে বিকজ অফ দেয়ার পেশেন্স অ্যান্ড আল্লাহ তো আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন বাট আপনাদেরকে ভালোবাসেন আমার থেকে একটু কম আর কি অ্যান্ড আমরা চাহান নামে যাবো এটা তো দূরে থাক তিনি এটাও চান না যে আমরা জান্নাতের কোনো নিচু লেভেলে যাই তিনি চান যে আমরা জান্নাতের উচ্চ র্যাঙ্কে থাকি তিনি চান আমরা জান্নাতুল ফেটো সেন্টার করি উইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট লেভেল অফ চান্না জান্নাতের অনেকগুলো র্যাঙ্ক আছে অনেকগুলো তারা জাত আছে বাট আমাদের যে আমল আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ পাপ কাজ করি আমরা নামাজ পড়ি না ঠিক মতো নামাজে দ্বারা দুনিয়ার যত সব ফালতু ক্যালকুলেশনস করি কত আজে বাজে কথা চিন্তা করি কত পাপ কাজ করি আমরা কত গুণা করে রাখছি যে গুণাগুলোর তবে আমরা কোনো দিনই করি নাই সো আমাদের আমলের যে অবস্থা এই আমলগুলো দিয়ে হয়তো জান্নাত তো দূরে থাকে আমরা জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারি কিনা সেটারও কোনো নিশ্চয়তা নাই বাট আল্লাহ তো চান না যে আমরা জাহান নামে যাই তিনি চান আমরা চান্নাতুল ফেটো সেন্টার করি এই জন্য তিনি আমাদের লাইফে বিভিন্ন রকমের টেস্ট নিয়ে আসেন বিভিন্ন রকমের প্রবলেমস নিয়ে আসেন বিভিন্ন রকমের কষ্ট নিয়ে আসেন যেন আমরা সেই কষ্টের মধ্যে ধৈর্য ধরি আল্লাহর উপর ভরসা রাখি অ্যান্ড আল্লাহ বলেছেন ধৈর্যশীলদেরকে রিওয়ার্ড দেওয়া হবে ধৈর্যশীলদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়া কোনো লিমিট ছাড়া এমন হতে পারে আপনার লাইফে হয়তো আপনি এখন সব বেশি ডিপ্রেসড আছেন এত বেশি ডিপ্রেসড আপনি সুইসাইড পর্যন্ত করতে চাচ্ছেন বাট আপনি আমার ভিডিও দেখে সুইসাইড না করলেন আল্লাহর উপর ভরসা রাখলেন আপনি ধৈর্য ধরলেন অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট এই ধৈর্যের কারণে আল্লাহ আপনার জীবনের সকল গুণ মাফ করে দিয়ে আপনাকে চান্নাতে এন্টার করাইলেন এমন হতেই পারে এমন হলে ভালোই হয় আর কি আমি ফ্রিতে কিছু সোয়াব পাই যাবো না কারণ আমি কষ্ট করে ভিডিও করেছি অ্যান্ড আপনি আমার ভিডিও দেখে সুইসাইড না করার সিদ্ধান্ত নিলেন ভাই প্লিজ সুইসাইড করে না আপনার তো কোনো লস নেই আপনার আরও লাভ সাথে ফ্রিতে আমি আরও কিছু সোয়াব পাই যাবো আর কি আপনার কিন্তু কোনো লস নেই অ্যান্ড আল্লাহর অনেক সুন্দর একটা প্ল্যান আছে এক্সাম্পল দিচ্ছে আপনি ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের কথা চিন্তা করেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে যদি আল্লাহ অর্ডার না করতেন যে তোমার ওয়াইফ অ্যান্ড অ্যান্ড তোমার সন্তান ইসমাইল আল্লাহ সাল্লামকে মরুভূমির মধ্যে রেখে আসো তাহলে কি সেখানে চমচম কূপ তৈরি হতো না তাহলে কি ইয়ামান থেকে ক্যারোবান এসে সেখানে বসবাস করা শুরু করতো না তাহলে কি সেখানে কাবা বিল্ড করা হতো না সেখানে কি নতুন একটা শহর মক্কা তৈরি হতো না ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের ডিসেন্ডেন্স থেকে আমাদের প্রফেট সাল্লাহ সাল্লাম আসতেন না প্রফেট সাল্লাহ সাল্লাম না আসলে আমরা এত সুন্দর একটা রিলিজিয়ান ইসলাম পেতাম না ডু ইউ থিঙ্ক যে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের জন্য এটা ইজি ছিল নিজের সন্তান নিজের ভালোবাসার সন্তান নিজের ভালোবাসার স্ত্রীকে একটা মরুভূমির মধ্যে একা একা ফেলে আসা তিনি কি কষ্ট পান নাই এটা কি তার জন্য একটা টেস্ট ছিল না বাট তার এই টেস্টের কারণে দেখেন কত কিছু হইল আর একটা এক্সাম্পল দেখ ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামের সন্তান ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম তার বাবা ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামের থেকে কত বছর দূরে ছিলেন যার জন্য ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লাম এত বেশি কষ্ট পান যে তিনি কাঁদতে কাঁদতে হি বিকেম ব্লাইন্ড এখন যদি ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামকে তার ভাইরা একা একা ফেলে না আসতেন তাহলে কি সেখান থেকে কি তাকে ক্যারোভান এসে উদ্ধার করে নিয়ে তাকে স্লেভ হিসেবে বিক্রি করতেন না ইজিপ্টে না গেলে কি তিনি কখনো ইজিপ্টের রুলার হইতেন না ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম যদি এখন ইজিপ্টের রুলার না হতেন তাহলে কি বানি ইসরায়েল প্যালেস্টাইন থেকে ইজিপ্টে ख्रिस्टान জন্ম হতো না ক্রিস্টিয়ানিটি জুডাইজম কোনোটারই জন্ম হতো না একদিক দিয়ে অবশ্য সেটা ভালোই হতো সো দেখেন পুরো হিস্ট্রি জুড়ে আল্লাহ নিজের প্ল্যান কত সুন্দর করে সাজায় রাখছেন যদি ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামের থেকে দূরে না থাকতেন যার কারণে ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লাম এত বেশি কষ্ট পাইছিলেন কাঁদতে কাঁদতে হি বেকেম ব্লাইন্ড যদি এটা না হতো যদি ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম দূরে না থাকতেন তাহলে কত কিছু হইতো না অ্যান্ড আমাদের প্রিয় প্রফেট সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম তার লাইফ কত বেশি কঠিন ছিল আল্লাহ প্রফেট সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লামকে যে পরিমাণ টেস্ট করেছেন পুরো পৃথিবীর আর কোন হিউম্যান বিং কে আল্লাহ এত বেশি টেস্ট করেন না হোয়াট ইউ থিঙ্ক আল্লাহ চাইলে কি পারতেন না প্রফেসালামকে একদম এক মুহূর্তের মধ্যে পুরো পৃথিবীর রাজা বানাই দিতে এক মুহূর্তের মধ্যে পুরো পৃথিবীতে একদম ইসলাম কায়েম হয়ে যেত আল্লাহ চাইলে কি পারতেন না অবশ্যই পারতেন রাইট বাট আল্লাহ যদি প্রফেট সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লামের লাইফকে এত বেশি সহজ করে দিতেন ডু ইউ থিঙ্ক যে তিনি প্রফেট সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম হতেন তিনি কখনোই পৃথিবীর বেস্ট হিউম্যান বিং হতেন আল্লাহ সবচেয়ে বিলাভেড ক্রিয়েশন হলো আমাদের প্রফেট সাল্লাহ
প্রফেট সাল্লাহাম তার জন্যই আমরা চোদ্দশো বছর পরে এসেও তাকে নিয়ে আলোচনা করতেছি আমরা তাকে এত বেশি ভালোবাসি চোদ্দশো বছর পরেও হি ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস পার্সন ইন দ্য ইন্টায়ার ওয়ার্ল্ড চোদ্দশো বছর পরে এসেও পুরো পৃথিবীতে হয়তো এমন একটা সেকেন্ডও পার হয় না যেই সেকেন্ডে মানুষ তার তার কথা স্মরণ করে তাকে নিয়ে আলোচনা করে তার তাকে সালাম সেন্ড করে পুরো পৃথিবীতে মানুষ তাকে এত বেশি ভালোবাসেন যে তার জন্য নিজের জানও দিয়ে দিতে পারেন যারা প্রফেট সাল্লামের লাইফ স্টোরি পড়েছেন তারা আমার এই কথার সাথে খুব ভালোভাবে রিলেট করতে পারবেন তাকে সবচেয়ে বড় যে মিরাকেলটা দেওয়া হয়েছিল সেটা হলো কোরআন এরপরে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা এরপরে ইসরাওয়াল মিরাজ আরো অনেক মিরাকেলই তাকে দেওয়া হয়েছিল আপনি যদি তার লাইফের সকল মিরাকেল সাইডে রাখেন শুধু তার লাইফ স্টোরি যদি আপনি সামনে নিয়ে আসেন তার লাইফ স্টোরিটাই ইনাফ এটা প্রুফ করার জন্য তিনি একজন সাধারণ মানুষ না তিনি একজন প্রফেট তিনি একজন রাসুল্লাহ তিনি পৃথিবীর বেস্ট হিউম্যান বিং তার লাইফ স্টোরি নিজে একটা মিরাকেল একজন মানুষের লাইফ এত কষ্ট থাকার পরেও সে কিভাবে এত ধৈর্য ধরতে পারে সাহাবিরা বলতেন যে তারা রাসুল্লাহ সাল্লাহামের মতো এত বেশি স্মাইল করতে অন্য অন্য কাউকে দেখেন নাই তো একজন মানুষ কিভাবে এত ধৈর্যের মধ্যে দিয়ে তার জীবন পার করতে পারে এটা নিজে একটা মিরাকল তার লাইফ স্টোরি সেটা নিজেই নিজে একটা মিরাকল সো আল্লাহর অনেক সুন্দর একটা প্ল্যান আছে আমি যদি আমার নিজের এই ছোট্ট জীবন থেকে একটা ছোট ঘটনা তুলে নিয়ে আসি এক বছর পূর্বে আমি যে রকম লাইফ পার করতাম যে রকম জীবনযাপন করতাম ফর শিওর আমি ফর শিওর ঝান হয়ে যায় পড়তাম এমন না যে আমি খুব খারাপ একজন মানুষ ছিলাম মানুষের অনেক ক্ষতি করতাম আমি তুমি জীবনে কোনো মানুষের ইন্টেনশনালি কোনো ক্ষতি করি না ইন্টেনশনালি করছি কিনা আমি হয়তো সেটাও করি নাই করে থাকলে ভাই আই এম সরি আমার পাপগুলো ছিল নিজে নিজে পাপ মানে নিজে যে পাপগুলা করে আমরা সবাই জানি আমি কোন পাপের কথা বলতেছি এরপরে নামাজ পড়তাম না ঠিক মতো বাবা মায়ের কথা শুনতাম না এখনো শুনি না আমি বাট আল্লাহ আমার লাইফ অনেক বড় একটা হার্ডশিপ নিয়ে আসে যেটা আই থিঙ্ক আমার এই ছোট্ট লাইফের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কষ্ট ছিল যেটা আমাকে তখন দেখলেই বোঝা যায় তো আপনি যদি দু হাজার বাইশ সালে আমার জুনের পরে যে কোনো ভিডিও দেখেন আপনি ভিডিও দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এই মানুষটা ভিতর থেকে মরে গেছে তখন অনেক অনেক বেশি খারাপ লাগতো বাট আমি এখন এটা রিয়েলাইজ করি যে সেই যে হার্ডশিপটা আই থিঙ্ক সেটা আমার লাইফের এখন পর্যন্ত ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোনো ইনসিডেন্ট ছিল সেই হার্ডশিপের মধ্যে আল্লাহ আমাকে গাইড করে আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথে নিয়ে আসে অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট আমি এখন এটা এক্সপেক্ট করতে পারি যে আমি আমার জীবনে যেই পাহাড় পরিমাণ গুণা করে রাখছি অ্যান্ড প্রতিদিন যেই পরিমাণ গুণা করি আল্লাহ তার রহমতের কারণে আমার এই গুণাগুলো মাফ করে আমি যে ভালো কাজগুলো করার ছোট ছোট এফোর্টগুলো দিয়েছি এফোর্টগুলো দেখে তিনি আমাকে মাফ করে দিয়ে তিনি আমাকে জান্নাতে এন্টার করাবেন এখন অ্যাটলিস্ট এটা আমি এক্সপেক্ট করতে পারি কেন পারতেছি কারণ আল্লাহ আমার লাইফ একটা হার্ডশিপ নিয়ে আসে অ্যান্ড সেই হার্ডশিপের মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে ইসলামের পথে গাইড করে আমি এখন যখন পিছনের দিকে তাকাই আমার জাস্ট এটাই মনে হয় যে আল্লাহর প্ল্যান আল্লাহর প্ল্যান বেস্ট আল্লাহর প্ল্যান অনেক সুন্দর আচ্ছা আপনি সেই মেয়েটাকে বা সেই ছেলেটাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন বাট কোনো একটা কারণে হয়তো আপনাদের মধ্যে পসিবল হয় নাই হয়তো সেই মানুষটা আপনার সাথে চিটিং করছে তাই বলে কি আপনি সুইসাইড করবেন ওই চিটারের জন্য আপনি নিজের জীবন শেষ করে দিবেন লিটারেলি কারো কিছু আসবে যাবে না আপনি সুইসাইড করবেন না মানুষ কুকুরকে যেভাবে লাথি দিয়ে বের করে দেয় না আপনি ওই চিটারের বাচ্চাকে একদম কুকুরের মতো লাথি দিয়ে নিজের লাইফ থেকে বের করে দিবেন আপনি নিজেকে এমন একটা পজিশনে নিয়ে যাবেন যেন ওই চিটারের লাইফের সবচেয়ে বড় রিগ্রেট এটা হয় যে সে কেন আপনাকে ছেড়ে চলে আসলো আপনি সেই লেভেলে পরিশ্রম করবেন আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখবেন আল্লাহ ওই চিটারকে আপনার লাইফ থেকে নিয়ে গেছে কারণ আল্লাহ জানেন যে সে একটা চিটার অ্যান্ড সেই চিটার আপনার মতো একজন মানুষের জন্য পারফেক্ট না অ্যান্ড অলসো তার থেকে অনেক বেটার কেউ আপনার জন্য ওয়েট করতেছেন তার থেকে অনেক বেটার একজন পার্সনকে আল্লাহ আপনার লাইফে নিয়ে আসবেন তার থেকে হাজার গুণে বেশি সুন্দর তার থেকে অনেক বেশি রিলিজিয়াস তার থেকে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড তার থেকে অনেক বেশি হ্যান্ডসাম একদম আমার মতো অ্যান্ড আপনি কোথাকার কোন চিটারের জন্য নিজের লাইফ শেষ করে দিতে যাচ্ছেন ভাই প্লিজ দয়া করে নিজের মাথাটা ধরে এরকম করে একটা ঝাঁকি দেন এরকম করে নিজের ব্রেনটাকে ঝাঁকান নিজের ব্রেনটাকে প্রপারলি ফাংশন করান ধরেন আপনি ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পান নাই তাই বলে আপনি আপনার জীবন শেষ করে দিবেন যেটা আমাদের বাবা মা আমাদেরকে শিখাইছেন যে ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়াই কি লাইফে একমাত্র এইম পৃথিবীতে কত মানুষ আছে যারা হয়তো কোনো ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে নাই হয়তো কোনো ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পান নাই তারাও হয়তো এর কারণে এক সময় কষ্টের মধ্যে ছিলেন বাট তারা এখন যারা ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছিল তাদের থেকেও অনেক 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 বেশি সাকসেস এরকম কত এক্সাম্পল আছে আমাদের কাছে অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলে কি আপনার লাইফে সব কষ্ট শেষ হয়ে যেত য
করবেন লাইফে সাকসেসফুল হওয়ার চেয়ে আরও সিক্সটি আদার ওয়েজ আছে সেই ওয়েজগুলোকে আমরা এখন ট্রাই করে দেখবো না সেই পাথগুলো থেকে আমরা একটু হেঁটে দেখার ট্রাই করব না সেই পাথগুলোকে আমরা একটু এক্সপ্লোর করবো না এক্সপ্লোর না করে জীবন শেষ করে দিব নো আমরা সুইসাইড করব না আমরা আল্লাহর উপর তাক্কুল করবো আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখবো আমরা আল্লাহর প্ল্যানের উপর বিশ্বাস করব কারণ আমরা এটা জানি যে আল্লাহ আল্লাহর অনেক সুন্দর একটা প্ল্যান আছে অ্যান্ড আমরা নিজের সাইড থেকে সর্বোচ্চ লেভেলের পরিশ্রমটা করবো অ্যান্ড আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখবো অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আল্লাহ একদিন আমাদেরকে দুনিয়ার লাইফেও সাকসেস দিবেন অ্যান্ড নেক্সট ইটার্নাল লাইফেও ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতুল ফেট দোস এন্টার করাবেন এমন তো হতেই পারে আপনার সাথে এখন যেটা হলো আপনি যে আল্লাহর কাছে কিছু একটা চাইলেন আল্লাহ হয়তো আপনাকে সেই জিনিসটা দিলেন না আল্লাহ এখন আপনাকে একটা কষ্টের মধ্যে ফেলছেন এটা আপনার লাইফের অনেক বড় একটা টার্নিং পয়েন্ট হবে আজ থেকে কিছুদিন পরে কি আপনি আল্লাহকে থ্যাংস জানাবেন আপনি আল্লাহ শুক্রিয়া দেয় করবেন যে আল্লাহ তোমার কোটি কোটি শুক্রিয়া যে তুমি আমাকে সেই আমি যেই জিনিসটা চাইছিলাম আমাকে সেই জিনিসটা তুমি দেও নাই আমার লাইফ সেই কষ্ট সেই কষ্টের মুহূর্তগুলো তুমি আমার লাইফে নিয়ে আসছিল জন্যই আমি আজকে এইখানে আছি এমন তো হতেই পারে রাইট অ্যান্ড আল্লাহ তো বলে রাখছেন যে হয়তো তুমি একটা জিনিস পছন্দ করো না বাট সেই জিনিসটা তোমার জন্য ভালো অ্যান্ড তুমি একটা জিনিস পছন্দ করো বাট সেই জিনিসটা তোমার জন্য ভালো না আল্লাহ জানেন অ্যান্ড তুমি জানো না অ্যান্ড সবচেয়ে মজার বিষয় যেটা হবে আপনি যদি এখন সুইসাইড না করেন সেটা হলো আপনি যে এখন সুইসাইড করতে চাচ্ছেন না হয়তো আমার ভিডিও দেখে আপনি ডিসিশন নিলেন যে আপনি সুইসাইড করবেন না আপনি ফাইট করবেন আপনার প্রবলেমসের সাথে আপনি ধৈর্য ধরবেন আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখবেন ট্রাস্টমি আজ থেকে ছয় মাস পর ম্যাক্সিমাম এক বছর পরে আপনি আজকের দিনের কথা মনে করবেন অ্যান্ড নিজের উপর হাসবেন যে এই জন্য আমি সুইসাইড করতে গেছিলাম চান্স পাই নাই জন্য আমি সুইসাইড করতে গেছিলাম ভালো রেজাল্ট করতে পারি নাই জন্য আমি সুইসাইড করতে গেছিলাম ওই মেয়ে ওই ওই চিটারের বাচ্চা ফালতু ধোকাবাজের জন্য আমি সুইসাইড করতে গেছিলাম এইসব কথা চিন্তা করে আপনি নিজের উপর হাসবেন অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন আর আল্লাহর প্রতি শুক্রিয়া দেয় করবেন যে আল্লাহ তোমার কোটি কোটি শুক্রিয়া আছে তুমি আমাকে সুইসাইডের হাত থেকে বাঁচাইছিলাম অ্যান্ড অলসো আমাকে একটা ছাপ্পি দিতে ইচ্ছা করবে কারণ আমি ভিডিও আপলোড করেছিলাম সো এখন বলেন সুইসাইড করে কি আসলে কোনো লাভ হবে নাকি আপনি আপনার লাইফের ওয়ার্স্ট একটা ডিসিশন নিতে যাচ্ছেন আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি লাইফে ফেল করছেন বাট আপনি ফেল করেন নাই জীবনটাই তো এরকম রাইট আপনি যা চান আপনি কি সবসময় সেটা পান আমরা যেই জিনিসগুলো চাই আমরা যেই জিনিসগুলোর জন্য পরিশ্রম করি আমরা সবসময় কিন্তু সেই জিনিসগুলো পাই না মাঝে মাঝে আমরা ফেল করি মাঝে মাঝে আমরা যেটা চাই আমরা সেটা পাই এটাই তো জীবন রাইট সো আপনি একটা জিনিসের জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করেছেন এখন সেই জিনিসটা আপনি পান নাই জন্য কি আপনি জীবন শেষ করে দিবেন এই যে কষ্টটা এই কষ্টের সময় এক সময় তো অবশ্যই পার হয়ে যাবে রাইট অ্যান্ড লাইফে আরও অনেক হ্যাপি মোমেন্টস আসবে আপনি এই কষ্টের মোমেন্টটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আপনার যে লাইফে যে হ্যাপি মোমেন্টসগুলো আসতো সেগুলো তো আপনি এখন মিস করবেন অ্যান্ড অলসো আপনি আর জান্নাতে এন্টার করতে পারবেন না অ্যান্ড আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে যে এই জাহান নামে শাস্তির যে পেইন সেটা আপনার এখনকার পেইনের থেকে অবশ্যই ইনফিনিটি টাইমস বেশি বাট আপনি যদি সুইসাইড না করেন অ্যান্ড ধৈর্য ধরেন তাহলে আপনার এই যে খারাপ সময় যে পেইন এই খারাপ সময়ের কারণে আপনার লাইফে কত বেশি উপকার হতে পারে অ্যান্ড হবে সে কথা আমি আপনাকে বললাম সো আপনি সুইসাইড করবেন আপনি নিজের কষ্টগুলো নিজের পেইনগুলো নিজের প্রবলেমসগুলোর সাথে ফাইট করবেন আপনি ধৈর্য ধরবেন আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখবেন অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আপনি পরিশ্রম করবেন একটা রোডে হাঁটতে যায় আমরা ফেল করছি আমরা পড়ে গেছি তো কি হয়েছে আমরা আবার উঠে দাঁড়াবো আরও যে রোডগুলো আছে আমরা সেইগুলো এক্সপ্লোর করবো আমরা পরিশ্রম করবো অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেদিন আমাদেরকে দুনিয়ার লাইফে সাকসেস দিবেন সেদিন আমরা এটা বলতে পারবো যে আমাদের লাইফে এমন একটা সময় ছিল যে এত কষ্টের মধ্যে ছিলাম আমি যে আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছা করতেছি বাট আমি সুইসাইড করি না আমি আমার প্রবলেমসগুলোর সাথে ফাইট করেছি জন্য আমি আজকে এই পজিশনে আছি অ্যান্ড সেটা হবে আপনার রিয়েল সাকসেস অ্যান্ড আপনি যদি ফাইট করতে না পারেন আপনি যদি সুইসাইড করেন তাহলে এটা আপনার টেম্পোরারি ফেলেন না এটা আপনার আসল ফেলের হবে আপনি যদি সুইসাইড করেন আপনার লাইফের একমাত্র অ্যান্ড সবচেয়ে বড় ফেলের হবে হলো যদি আপনি সুইসাইড করেন বাট চয়েসটা কিন্তু আপনার আপনি কি সুইসাইড করে ফেল করে জাহান নামে যাবেন নাকি ধৈর্য ধরে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে প্রবলেমসগুলোর সাথে ফাইট করে জান্নাতুল ফেট দোস সেন্টার করবেন আমার কাছে কিন্তু সেকেন্ড অপশানটাই বেটার মনে হয় এখন যদি আপনি সুইসাইড না করে নিজের প্রবলেমসগুলোর সাথে ফাইট করতে চান তাহলে আপনার জন্য কিছু টিপস যে টিপসগুলো আপনার নিজের প্রবলেমসগুলোর সাথে ফাইট করতে হেল্প করবে তিনটা সার যেই শান্তি বা আমি আপনাকে আমি সবসময় এটা বলি যদি আপনি আপনার লাইফের প্রবলেমস গুলো সলভ করতে চান তিনটা কাজ করেন একটা হলো পাঁচ অক্ত নামাজ
আমার লাইফে এই যে এত প্রবলেম আমি জানি তুমি আমার কথা শুনতে চান আমি জানি যে তুমি চাইলে আমার প্রবলেম একদম এক মুহূর্তের মধ্যে সলভ করে দিতে পারো তুমি আমাকে এই প্রবলেমসগুলোর সাথে ফাইট করার শক্তি দাও তুমি আমাকে ধৈর্য ধরার শক্তি দাও অ্যান্ড আমি জানি আমি যেই জিনিসটা হারাইছি তুমি আমাকে এর থেকে ইনফিনিট টাইমস বেটার কিছু একটা দিবা অ্যান্ড আমি যে ধৈর্য ধরতে সেই ধৈর্যের রিওয়ার্ডও তুমি আমাকে দিবা ইনশাল্লাহ অ্যান্ড আমার লাইফে এমন একদিন অবশ্যই আসবে যে তুমি আমার লাইফে এই কষ্টটা নিয়ে আসছিল তুমি আমার লাইফে এই প্রবলেমটা নিয়ে আসছিল এই জন্য আমি তোমার শুক্রিয়া করবো আমার লাইফে খুব তাড়াতাড়ি এমন একটা দিন আসবে যে আমি নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে করবো আমি এটা বিশ্বাস করি বা ততদিন পর্যন্ত আমাকে এই প্রবলেমসগুলোর সাথে ফাইট করার শক্তি দাও তাহাজুতে নামাজের দোয়া আল্লাহ কখনোই ফিরাই দেন না তাহাজুত না পড়লেও পাচক তো নামাজ অবশ্যই পড়ে নেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন অ্যান্ড দোয়া নিয়ে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম যেখানে আমি বলেছিলাম যে কিভাবে দোয়া করলে আল্লাহ আপনার দোয়া অবশ্যই 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 কবুল করবেন আপনি চাইলে সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন সেকেন্ড যে কাজটা করবেন সেটা হলো তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যান তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেন বেস্ট টাইম হলো নয়টার সময় ঘুমাবেন চান আপনার জন্য একটু বেশি ঘুমাপ্তি তিনটা চার ম্যাক্সিমাম চারটা পর্যন্ত আপনি ঘুমাতে পারেন বেস্ট টাইম হলো আপনি নয়টার সময় ঘুমাতে যাবেন এরপরে সাড়ে তিনটা অথবা চারটার কিছুক্ষণ পূর্বে এটা আমার কাছে ঘুমানোর জন্য বেস্ট টাইম মনে হয় তাড়াতাড়ি ঘুমালে যেটা হবে সেটা হলো আপনি একটু নিজের কাছে কোয়েশ্চেন করে দেখেন কোন সময় আপনার সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে কোন সময় আপনি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান কোন সময় আপনি সবচেয়ে বেশি একা ফিল করেন কোন সময় আপনি সবচেয়ে বেশি ডিপ্রেস থাকেন অবশ্যই অ্যান্সারটা হবে রাতের বেলা স্পেশালি নয়টা দশটা এগারোটা যত বেশি রাত বাড়তে থাকে আমাদের কষ্টের পরিমাণ তত বেশি বাড়তে থাকে সো আপনি যদি তাড়াতাড়ি কোনোভাবে ঘুমাই যেতে পারেন তাহলে এই যে টাইমটা এই টাইমটা আপনি কষ্ট পাবেন অ্যান্ড আপনি যখন সকাল সকাল উঠে তাহার চোতের নামাজে বসে বসে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন এরপরে মসজিদে ফজর নামাজ পড়তে যাবেন ফজর নামাজ পড়ে সেই যে ওয়েদারটা দিনের সব থেকে সুন্দর ওয়েদারটা আপনি ফিল করবেন হাঁটতে হাঁটতে বাসে আসবেন তখন আপনার যে পেইন আপনার কষ্ট পুরো দিনের সব থেকে কম কষ্ট আপনি তখন ফিল করবেন অ্যান্ড আপনি তখন সব থেকে বেশি হ্যাপি ফিল করবেন সবচেয়ে বেশি মোটিভেটেড ফিল করবেন জাস্ট এক সপ্তাহ আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ ম্যাক্সিম অ্যান্ড হেলদি উইল দিয়ে ওয়াইজ এটা ফলো করে দেখেন এরপর আবার আপনার আমাকে ঝাঁপিয়ে দিতে ইচ্ছা করবে অ্যান্ড থার্ড যে কাজটা করবেন সেটা হলো ফাইন্ড ইউর মিস্টেক্স আপনার ভুলটা কোথায় ছিল কোন ভুলের কারণে আপনি আজকে এই পেইন ফিল করতেছেন আপনি অবশ্যই একটা মিস্টেক খুঁজে পাবেন আপনার নিজের মিস্টেক সেই ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নেন ফিউচারে যেন কোনোভাবেই সেই ভুল আমরা দ্বিতীয়বার রিপিট না করি অ্যান্ড আমরা যেই পাপ কাজগুলো করতে থাকি সেই পাপ কাজগুলো থেকে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই বের হতে হবে যে এই বের হওয়ার জন্য আপনাকে নামাজ অনেক বেশি হেল্প করবে অ্যান্ড অলসো রাতের বেলা ঘুমাতে যাও কারণ আমাদের জেনারেশনের মানুষজন রাতের বেলা অনেক অনেক পাপ কাজ করে দরজা আটকায় ফোন হাতে করে বাম হাতে ইউ নো ওয়াট আইম অ্যান্ড আপনি এটা এক্সপেক্ট করতে পারেন না যে আপনি সারা দিন রাত পাপ কাজ করবেন দুই তিনটা গার্লফ্রেন্ড বানায় বসে থাকবেন সারা দিন রাত পর্ন দেখবেন নামাজ পড়বেন না আল্লাহ আল্লাহর সাথে আপনার দূর দূরান্তের কোনো সম্পর্ক নাই অ্যান্ড আল্লাহ আপনাকে হেল্প করবে আল্লাহ আপনার লাইফে সব প্রবলেম সলভ করে দিবে আল্লাহ আপনার লাইফে একদম সুন্দর করে দিবে আপনাকে সেই কষ্ট থেকে বের করবে আপনি যেটা হারাইছেন আল্লাহ আপনাকে তার থেকে অনেক বেটার কিছু দিবে নো নট কোনো হ্যাপেন এটা হবে না আপনি কখনোই এটা এক্সপেক্ট করতে পারেন সো পাপ কাজগুলো থেকে আমাদেরকে বের হতে হবে অ্যান্ড আর একটা জিনিস রেকমেন্ড করবো সেটা হলো নিজের নিকটস্থ হসপিটালে গিয়ে একবার ঘুরে আসেন জাস্ট একটা চক্কর দিয়ে আসেন জাস্ট মি আপনার নিজেকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হবে হ্যাঁ আই নো নিজেকে চেঞ্জ করা একটু অবশ্যই একটু টাফ বাট আল্লাহ কিন্তু বলে রাখছেন যে আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়েরই অবস্থার পরিবর্তন করেন না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে সো আপনি নিজের মধ্যে পজিটিভ পরিবর্তন নিয়ে আসেন আল্লাহর সাথে একটা সুন্দর কানেকশন বিল্ড আপ করেন আল্লাহর অর্ডারগুলো মেনে চলেন এরপরে দেখেন আপনি ডিফারেন্ট লেভেল অফ একটা পিস খুঁজে পাবেন নিজের মধ্যে আপনার নিজের লাইফটাকে অনেক সুন্দর মনে হবে আপনার লাইফ কষ্ট আসুক প্রবলেমস আসুক আপনি সেই প্রবলেমস গুলোর সাথে খুব সহজে ফাইট করতে পারবেন আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই হেল্প করবেন বা আল্লাহর হেল্প কখন আসবেন নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটে বাট চাই করেন দয়া করে সুইসাইড করেন না কারণ এটা আপনার লাইফের ওয়ার্স্ট একটা ডিসিশন অ্যান্ড অলসো এটা আপনার লাইফের লাস্ট একটা ডিসিশন হবে অ্যান্ড আই থিঙ্ক আপনার লাইফের লাস্ট ডিসিশনটা আপনার লাইফের ওয়ার্স্ট ডিসিশন হওয়া উচিত না